。喷车怎么喷上隔壁公司的标志了？我喷的，方便去对面公司接人。你这属于盗窃。我把他们公司顾客接到咱们公司消费。来一茬，接一茬，都喷上。<笑>你别笑，刚看见你从对面公司出来。我去醒隔壁，你总是干脆面了。那我请你吃玉，然后把干燥剂当成调料包放进去了，拌得很均匀。又长高了。大宝，我出去一趟。你去干嘛？帮对面公司贴对联。你玉米几啊？他需要你帮。我把对联上的财抠下来了，结他们的财。大宝，没事了吧？我去帮李总发红包。你老子瓦特了吧？嘿嘿。哎，你这副装备准备去哪儿啊？对面新建公司厕所堵了，我帮他们疏通一下管道。本职工作干完了吗？你不干有的是，怕不干。我用的是水泥，顺便把他们门也堵了。Please。哎，你又干嘛去？隔壁女儿妹妹洗澡忘带衣服了，我去给她送衣服。你是不是觉得自己很乐于助人？我送的是女服装，还有黑丝。Quickly， 报告。我你隔壁酒店先前被酒喝完了，我给他送酒去。墙头草，我里面加了双份忘忧散。嗯，还有泻药、胡椒粉、辣椒油、风油精、老北京豆汁儿。保管第二天拉到妈都不认识。See you tomorrow。肖总不好了，隔壁新进公司，这里排名反超我们了。可恶啊！现在是丑时三刻，刚刚员工偷懒，被我抓了个现行，准备了一些惊喜，让他精神一下。先用花椒喷雾给他做个芳香疗法，让他活跃起来。<笑>平时这些是我防身用的，便宜他了。再用风油精给他做个脸部 SPA， 提升心脑，增加工作效率。<笑>小调皮被蚊子叮了这么大个包，多来点。最后让他们把这个月工作整理出一百页的 PPT， 第一名就能获得丰厚奖金，不然老实画饼。当然了，公司里每个人都能参加这个比赛，人人平等嘛，所以我是第一名。哇，棒棒！棒就对了，过来交下学费。做老板嘛，就是要精明一点，和员工共同成长，公司才会更好。菜也快，涨价了，什么事呀？我想请个假。六。现在是晚上九点，早上听员工咳嗽了几声，就把他们都留在了办公室，爱护一下。先查查监控，找到病原体，看看是哪个柔弱的小家伙。<笑>哪个小调皮的？你的王子来了。找到人之后，就把他这个月的工资给扣了。所谓心静自然凉，这样他的体温就好。不会再上涨了。不过为了以防万一，我把未来三年的工作任务都交给他，抓紧做完。小调皮，看你现在精神多了吧？当然了，也不能把员工逼得太急，劳逸结合很关键。看他玩得多开心，这样不仅员工感激涕零，还不知不觉带病为公司挣了笔广告费。放得累，做老板嘛，就是要精明一点，呵护好自己的员工，公司才会更好。喝热水呀，新鲜的嘞。什么事呀，肖总？你给我买社保了吗？买什么社保呀？你年纪轻轻能出什么事？现在是中午十二点，公司电梯坏了，让员工爬十八层了，帮我取外卖，锻炼一下他们的身体。先准备好测温计，如果外面凉了，他就偷懒。很明显，他偷懒了。就让他去打天花板的灰，他有恐高症，出了一身汗，正好散散热。<笑>小调皮，身上装马达了。当然了，员工摔倒了，记得跟他要医药费，毕竟他那么重，伤得花花草草也不好。最后让员工做个广告，抵一下 WiFi 和工位费，毕竟谁也不是慈善家。千元，香格里。做老板嘛，就是要精明一点，能让员工做的，自己觉得舒服。广告也用，让他们多赚，公司才会更好。再算提成吗？是啊，已经给你算好啦。现在是晚上十一点，刚接到通知，明天公司停电一天，所以把员工提前叫过来，免得他们闲着慌。先把在电话里答应他们的高额奖金发一下，让他们更有干劲。
再准备一些学习资料，让他们在停电的时候现学现用，技多不压身嘛。小调皮不能玩火哟。当然了，打印资料的前记得找员工报销，不能让他们觉得你的付出是天经地义。最后记得关掉公司电源，让员工提前适应，毕竟早停晚停都是停，能省一点是一点。嗯，想得来。做老板嘛，就是要精明一点，让员工全面发展，公司才会蒸蒸日上。我要一个键，在干嘛呀？呼吸，用你自己的时间呼吸，我不付你呼吸时候的工资。啊，现在是中午十二点零五分，一到冬天人就容易犯困，该叫午休的员工起来干活了。先收一下在梦里要求他们做的八千字工作汇报。毕竟五分钟的休息时间做这些足够了，没找到就是没做呢。再给他们做个脚部按摩，由外到内打通任督二脉，驱散困意。小调皮还是这么坚挺。当然了，他们用过的东西一定要让他们买单，避免浪费嘛，还能带回去悄悄锻炼，奖励自己。最后不要忘了收走他们的手机，不然第二天公司里一个人也别想看见了。做老板嘛，就是要精明一点，与员工同甘共苦，公司才会更好。吃我的呀，一家人嘛。嗯，香的嘞。交水费了吗？还没。现在是凌晨一点钟，早上员工偷吃我的油条被我发现了。给他们加个班，补一补。先把他们熬夜写的稿子给否了，让他们重新暖和身子。再根据油条上的口红色号找到嫌疑目标，以免错怪他人。小调皮，这样的口红色号你还加油不了。当然啦，作为老板一定要一视同仁，吃没吃的都一样，全都留下来加班。加完班不要忘了收今晚的水费电费，毕竟谁的钱都不是大风刮来的。身为他们的顶头上司，就要做到和员工互相理解。嗯，想得嘞，做老板嘛，就是要精明一点，让员工干得多，花得少，公司才会越变越好。你是不是想早退呀、啊？没有，我就是想上个厕所。我们呀，就写这个厕所。如何建立长期友谊？一、保持接触，分享彼此生活。我只是想分享他的生活，都哥们儿嘛。二、适当安慰，在他情绪低落的时候，积极乐观的看待他。<笑>来追我呀，追上我我就让你。嘿嘿嘿。我只是想让他开心，更有动力。三、拥有界限感。哦，我在法国，这里信号不好啊，先挂了。我又没说不火，是尽量帮他解决困难。你好，请陪我们说一下声。我只是想让他快点用上了。我、哦、真诚相待，<笑>我女朋友昨晚没回家，还不接我电话。<笑>好，别哭，怕在我。真诚永远是必杀技。我没说谎啊。如何缓解压力？一，找人倾诉，倾诉可以让人更好的认识自己。哼，我刚上厕所又清水了。我是很干净，不信你玩。二，散步可以放松心情，提升自信。西狗来追我，西狗。嗯，我觉得做人不用太正常，放风也是放过自己。三，掌握生活节奏。要迟到了，要迟到了。请出示健康码，你是笑容吧？怎么来当保安了？迟到，扣钱。他迟到了一秒，我扣完工资有什么问题吗？是，培养兴趣爱好，做自己爱做的事。他误会了，我只是在判断需不需要洗。我、哦、泡舒服澡，适当的水温可以放松身体。哎，那个人拉不下。我当时太放松了，就没忍。实际上，给我泡杯茶。嗯。今天的会开到这里，差不多了。嗯嗯嗯，好
。哎，今年的十大雅士：群香、抚琴、关云。关于我今天发大财。石花。哎，我东西掉了，帮我捡一下。赏雪。嗯，娘死了。对弈。一个三，一对王，一个三，嘿、哎。浊酒。你来晚了，自罚一杯。后月，再开个两。再看呢，嗯，真好吃。探幽，传、呃、说的 VS， 我听到的。这个月表现也不错，再加把劲。本公司上市了，我让你当主管。哎、啊、哎、啊，你听没听见？刚刚我放了个屁，想不想啊？哎，明天我再给你放一个。哎，我给你们订的饭，晚上留下一起吃。我要你们留下来加班，给我挣钱啊！你们不努力。我怎么开法拉利？多豪宅！这个地方再改一下，我要看成片。嗯，我没长脑子，我连一加一等于几都不知道。你还给我看半图，你们就不能把活干完？我只想躺着休息。下周我要出差，在公司好好干活，别给我摸鱼。下周我不在，你们随便怎么玩，反正我安装了监控，三百六十度无死角，你们一个都跑不了。有员工投诉你给他们安排巨量任务，这是真的吗？吃住了，我每天只给他们安排一点点任务，是不是一点点嘛？还能骗你？你的员工干这么多不会抱怨吗？没有啊，他们都是这样。上。你们团队是怎么磨合成长的？嗯，方便借一下衬衣吗？请跟我来。做个什么烂东西啊，同桌！你请你来做啊你！哎，你怎么说话了？你你推我干嘛你？员工们出来工作，平时还喜欢什么？说到这儿，他们都有个共同点，上厕所。那贵公司的餐饮质量怎么样 ？Perfect， 我们有专业的后厨人员，可以保证公司上下的健康。周总，快看到了。等会儿，今天这个图腾的颜色怎么这么淡？二位要留下一起用餐，如何提升自己的魅力？一，我们要练习胆量，在人来人往的街道上，我们随机抽选一名路人，大声对他说：“你可以穿女仆装给我看吗？”我，我只是想送他一套衣服而已。二，时刻保持笑容，提升自己的亲和力。<笑>我在表达自己的友好。三，学会打扮，外表的光鲜可以使我们更有魅力，让我们自信的奔跑吧。什么叫影响市容？他们一定是嫉妒，是锻炼口才。记住 ，rapper 才是男人最好的医美，所以我们底层仰慕的身姿，从相伴到相知。难难道我唱的不是 rap？ 和让他对你念念不忘，要让他知道，还好有你。当当时看他那么急，就没想那么多。给他种点金毛，要想让他离不开你。学会这招很重要，让他对你终身难忘。他现在每次看到我反应都特激烈，真好。让他产生愧疚感。世界上没有偶然，只有必然。要学会制造偶遇。他又没藏，凭什么说是番茄酱？保持神秘感，把谜底留到最后，就会让他更多的了解你。我用脚踩的，怎么可能留下指纹？老板只想看到他想看到的。坚持每天早到三十分钟。Get back！ 又是你，怎么老迟到？不是校长，我找到了，我刚上厕所才回来。哎，人呢？哎，哎，我眼睛瞎了，完工了。哎呀，别别别，这不干，就这摸鱼。哎，不是校总，你看我刚做完。啊，人呢？合作愉快。哎，我看你皮肤细腻水嫩，你去做脸了。终于有表现的机会了。签项目呢？等一会儿聊。这个项目的话，听有眼力劲，这都给你打气。嗯，回头我回头我送你办公室。我在走廊中心工作，就不信他看不见。我发现你除了发呆，嘴唇啥也不会是吧？明天不用来上班了。